нашему эфиру присоединяется Денис Кузьмин, эксперт Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова. Денис, приветствуем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, план победы Украины. Когда, по вашим оценкам, мы можем услышать такое твердое «да» от Соединенных Штатов? И, в частности, будет ли от этого «да» зависеть разрешение на дальнобойность? Ну, сразу скажу, что да, будет зависеть. И оно, конечно, я думаю, будет находиться в общем пакете украинской реакции на окончательную позицию западных союзников. Я предполагаю, что скоро будет уже в октябре визит Байдена в Берлин и потом расширенное по плану участие глав государств в Армштайне, куда и, по идее, должен прибыть и наш президент. И там... Я думаю, будет принято уже окончательное решение, в том числе, скорее всего, некий ограниченный формат расширения доступа вот этих дальнобойных ракет. То есть не полный, так сказать, карбланш, делайте, мол, что хотите, а какие-то могут быть обозначены, надеюсь, секретные планы. Может быть, они уже и согласованы, но пока важнее общеполитический контекст и встречи, и не только с президентом, но и с Трампом, кандидатом президенты, это все создает, в общем-то, плодотворный формат работы украинской делегации. Все критикуют Генеральную Ассамблею ООН, но вот какой, по сути, это площадка, где все прибыли, где даже Трамп, собственно, скорее всего, судя по картинке, это Трамп Тауэр, который находится в Манхэттене прямо напротив штаб-квартиры ООН. То есть там и Макрон, там и Эрдоган, там все. То есть где постоянные встречи с украинской делегацией и даже возникший конфуз и прямо чуть ли не конфликт с республиканцами, с беспрецедентным, по-моему, за последнее время прямо требованием увольнения посла. Такого, видимо, уже схомянулось, что называется, в штаб-квартире Трампа. Смягчили, произошла встреча. Это не против позиции э, Украины в отношениях с администрацией Байдена, а наоборот демонстрирует э, адекватность и перспективность работы с Украиной как э, важным западным партнером. Это самое главное, что должны, э, на мой взгляд, увидеть и американцы, и европейцы. Э, и тогда как бы план мира может иметь перспективу. Озвучу также информацию, обсудим ее с вами. Если Украина реализует свой план, есть надежда на завершение войны в 2025 году. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи украинского президента в Конгрессе. Он также призвал Джо Байдена разрешить вооруженным силам Украины стрелять в вглубь России западным оружием, чтобы все-таки вынудить Путина сесть за стол переговоров. Я напомню, что ранее состоялась встреча Владимира Зеленского с двухпартийной делегацией Сената США. На ней обсудили ключевые пункты плана победы. И опять-таки президент подчеркнул, что мир и свобода без каких-либо компромиссов должны быть общим достижением. После цитаты обсудим это. Мы видим, что наша свобода опирается на двухпартийную решимость и единство США. Для всех в мире важно быть свидетелями этого. Мы находимся в решающем моменте этой войны. Курской операцией мы показали, что у Путина недостаточно сил, чтобы выстоять, когда мы оказываем давление. И именно поэтому сейчас нам нужно сильное давление и сильные позиции Украины, чтобы принудить Россию к миру. И мы подготовили план, срочный план, как усилить нас на пути к победе. И вот здесь есть несколько нюансов. Один из самых важных, что это, как сказал Владимир Зеленский, на самом деле э, срочный план, и к реализации нужно приступить э, в течение двух месяцев. А здесь есть все-таки еще такие важные вопросы, как, например, э, разрешение бить э, по территории России, по военным объектам, э, западным вооружением. Насколько действительно на данном этапе э, есть какая-то хотя бы предрасположенность к этому? Мы понимаем, что пока разрешения нет, и это все выглядит достаточно категорично, но здесь ведь может быть и, скажем, момент стратегии, что не обязательно нашему противнику знать обо всех договоренностях, как считаете? Ну, будем надеяться, что если разрешение будет получено, то противник об этом узнает в самый последний момент, это во-первых. Во-вторых, 
Судя по всему, это может быть разрешением в рамках определенного пакета, на который Украина должна будет согласиться. И президент прямо подчеркивает о том, что у Украины мало времени. То есть он так и говорит. Это означает, что администрация, наш офис прекрасно осознают сложность положения Украины, в которой она находится. И тот же Байден на встрече в присутствии Зеленского, как подчеркивая, поднимая даже палец кверху, о том, что эти дополнительный финансовый пакет помощи, который объявил Байден, для того, чтобы использовать те деньги, которые не использовались. Напомню, большая часть помощи из 60 миллиардов так и не прошла как бы все жернова финансовых институций внутри США, чтобы оказаться в Украине или хотя бы оказаться на счетах военно-промышленного комплекса американского же. То есть, но эта вся помощь анонсируется для чего, Байден сказал, вот на, на, вот на той встрече, которая сейчас картинка идет. Для того, чтобы усилить позиции Украины на будущих переговорах. Прямым текстом он это заявляет. То есть, очевидно, давление не только там условной Индии и Франции, хотя никакой не условной, напрямую, и Соединенных Штатов на том, чтобы... Какой-то формат не только контактов, но и переговоров, некого соглашения, может никто и подписывать ничего не будет, но по факту либо приостановка огня, либо некий формат возможные замерения, который может еще не получиться. То есть Запад и Соединенные Штаты настроены решительно, при том, что исправленная ситуация с республиканцами показывает, что обе политические силы, действительно, вне зависимости от того, кто изберется президентом, настроены определенно на поддержку Украины. Каждый со собственной мотивацией, потому что республиканцы, на мой взгляд, настроены весьма жестко строить отношения в случае победы и с Китаем, и на Ближнем Востоке. И в этом контексте это и неплохо для Украины. То есть никто нас полностью бросать и подставлять не собирается. Но у разных сил разные мотивации, разные требования. То есть Украина должна, продвигая собственные интересы, реалистично оценивать собственное место в глобальном раскладе. То есть успех плана, мирного плана может быть, не может быть без учета то, что называется глобальных раскладов. Нельзя забывать, что мы не единственная война, которая тревожит э, американские, обе партии, американских избирателей. В общем и целом, Ближний Восток для них важнее, то есть мы тоже должны это трезво оценивать. И, в общем-то, э, даже да, дели, украинская делегация в Вашингтоне и в Нью-Йорке пока отработа, отрабатывает более чем хорошо. По военному пакету помощи, я напомню, что США выделяют почти 8 миллиардов долларов для Украины. Около 2,5 миллиардов будут потрачены на закупку вооружения у международных компаний, чтобы не истощать американский запас оружия. Все средства планируют израсходовать в течение нескольких месяцев. Их потратят на дополнительные батареи ПВО «Патриот», другие средства противовоздушной обороны, беспилотники, ракеты большой дальности, боеприпасы, а также на укрепление оборонно-промышленной боеприпасы базы страны. Как вы считаете, почему акцентируется именно на том, что эти средства должны быть выделены до окончания срока президентства Байдена? Может ли э, так статься, что следующий президент может отменить некие решения, принятые при президентстве Байдена? Ну, будущий бюджет на будущий год еще не утвержден. 30 сентября заканчивается в Америке всегда финансовый год. Это всегда для нас очень непривычно. И эти средства, которые уже давно были анонсированы, и теперь они как бы поступают в распоряжение непосредственно администрации президента. Этим подчеркивается, что администрация Байдена не собирается сейчас бросать ситуацию на произвол судьбы. Продолжается серьезная работа, но это из тех денег, которые уже выделены, то есть никакой паузы, это в первую очередь сигнал для России, что в связи с выборами, подготовкой никакой паузы, поддержки Украины не будет. Но совершенно определенно, вне зависимости от того, кто победит, финансовые расклады на будущий год, они будут определяться позднее. И вполне вероятно, что 
по цифрам это может быть уменьшение относительно Украины. Но э, здесь масса таких политических манипуляций. Сколько этих разговоров про патриотов, э, сколько информации о том, что э, э, достаточно патриотов лежат запечатанными и на складе, и в Техасе, и в Италии, э, которые могут поступить просто по э, приказу президента, без всякой согласования даже с Конгрессом. Но они говорят, мы не должны обескровить свою армию. А где здесь этот нюанс? То есть один генерал скажет, это обескровит, а другой генерал скажет, господи, да у нас столько лежит этих патриотов, что выделить сейчас быстренько и поставить в Украину, э, особого труда не составит. Здесь действительно мы вступаем на тонкий лед информации, секретной информации, которая, может уже и все поставлено, только ждет сигнала для того, чтобы это было большим сюрпризом для, э, для, Путин, для Путина и для РФ. Поэтому... Здесь сигнал для России весьма четкий о том, что Украину никто не бросает. И в то же время держится Зеленский, ну, показывается, что администрация украинская под определенным контролем, под, находится в тесном сотрудничестве с партнерами. То есть здесь есть элемент предсказуемости, здесь есть элемент прогнозируемости, который демонстрирует американцы всему миру своим избирателям, ну и демонстрирует это, вероятно, на тех контактах, которые у них есть с представителями Путина. То есть никаких переговоров официально не ведется, но очевидно, что эти контакты постоянно происходят. И раз не, постав... не дают до сих пор разрешения на ракеты до 300 километров, значит, есть на это какие-то причины, а политическая причина может быть только одна, не обещали не делать это Путину, значит, должны всплыть новые факторы, при, при которых это обещание будет аннулировано, что, скорее всего, и произойдет, но в рамках более сложного пакета. Может быть, что-то они хотят от Путина по другим регионам мира. Вот сейчас мы видим, как всполошился Китай, вдруг срочно решил дружить с Украиной. Индия – это вообще отдельный трек, это большой успех. Посмотрим э, тактически или стратегически украинской дипломатии, внешней политики. Наконец-то с Индией вырулили весьма успешно, и это, э, это еще недооцененный фактор отрезвления на Путина, э, современная позиция Индии, которая изменилась э, по сравнению с началом войны весьма и весьма. Это говорит в нашу пользу о глобальном раскладе и о том, что никакого глобального юга против нас не существует. А без Индии ни, никакому глобальном юге и говорить не приходится. Завершение президентского срока Джо Байдена. Насколько действительно может несколько мотивировать к более резким решениям? Вот в том контексте, что вы говорите, Соединенные Штаты несколько предсказуемы. Есть такой момент, и для избирателей, конечно, в первую очередь. Но противник Украины, Россия, непредсказуема, мне кажется, ни для своих избирателей, ни для, в принципе, мира. И это является одним из таких факторов, который должен ну, несколько подстегивать, что ли, к той самой решительности о новых возможностях для Украины бороться с агрессией России. Россия всячески демонстрирует, что ну, якобы не боится, якобы, а что вы нам сделаете? А никто в мире не способен нам ничего противопоставить. Мы, если что, тут и ядерку достанем. И вообще у нас особенно и принципов нет. И вот здесь нужно показать, что да нетушки, есть вам чего бояться, а нам есть что вам противопоставить. Байден к этому готов? Вот просто завершение его срока часто связывают как раз таки с решимостью, но вот конкретно э, в ключе э, действительно того, чтобы поставить такого агрессора, как Россия, на место. Насколько здесь он может быть э, решителен? Я думаю, что окончательно добиться того, что Соединенные Штаты настолько раскроются и поставят такое количество оружия, чтобы переломить вообще ситуацию на фронте и, и чуть ли не поставить режим Путина на грань катастрофы. Такого, конечно, не произойдет, но свою решительность они продемонстрируют. Это необходимо и для избирательной кампании Камелы Харрис, это и необходимо просто для общего ну, престижа и влияния Соединенных Штатов в мире. То есть это выборы выборами, но из-под контроля никто ничего выпускать не собирается. 
идет сложная игра, Путин опять с, с предложением изменений в ядерной доктрине. Понятно, что его мало интересует собственный избиратель. Понятно, что в какой степени мы можем доверять вообще этому, этой бумаге ядерная доктрина, пока только предложение об изменении. Но это э, шантаж ядерным оружием, это то, в общем, последнее, что остается у путинского режима. И они, конечно, тоже э, побоятся подойти вот к самой последней, вот настоящей красной линии, после которой остается только нажатие условной красной кнопки. Они тоже будут играться с этой ядерной доктриной, а американцы тоже смотрят глобально. Сколько там ядерных зарядов у России работает, сколько не работает, это все очень сложно отпрогнозировать достаточно четко. Все равно ракета-ядерный потенциал у нашего противника весьма существенный, гораздо больше, чем там, может, mm -hmm. Китая и Индии. И здесь э, определенное давление, конечно, будет оказываться. Денис, э, прошу э... прощения, но у нас mm -hmm. сейчас минута молчания по всей территории Украины. Она объявляется во всех средствах массовой информации. Ни в коем случае не можем это пропустить. Благодарим вас на сегодня. Пригласим в последующие эфиры для обсуждения более детального. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.